So he might be joined now. Okay. Hare Krishna. Um. Yeah. So there, there was. Meanwhile, maybe there was a question. Yes. How did you join the school, uh, Jagan Prabhu, and how did you uh, meet uh, Guru Maharaj first? First time. Okay. Um. I. First of all, I I, I found uh, a book in my friend's library. Все началось с того, что в библиотеке своих друзей, ну, в домашней библиотеке я нашел одну книгу. So I read that book. Я ее прочитал. And I didn't understand much, but two things got stuck in my mind. Не так уж много я понял из этого чтения, не так уж много вынес, но две, два момента у меня в сознании отложились. Transcendental mantra meditation. Первое – это трансцендентальная мантра медитация, трансцендентная. And back, and back to yoga. И второе – это такое понятие как бхакти йога. So I went to the street and start to look for bhakti yoga. Так что вышел я на улицу и стал искать, а где же бхакти йога? So next, close where I was living, there was a door, and in the door it says, "Okay, Gurudev has joined." И вышел я на улицу и подошел к двери, которая была рядом, и на двери было написано, что там было написано, мы узнаем потом, потому что Гуру Махарадж подключается к нам. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Очень счастлив всех вас видеть. Спасибо, э, преданные, что вместе здесь. Спасибо, Махарадж. Прошу прощения за опоздание. Очень рад быть в обществе всех вас. Okay, so what to do? I'm here. Tell me what to do, and I'm ready. Ну теперь говорите, что мне делать. Я готов ко всему. Дорогой Махарадж, примите, пожалуйста, наши поклоны. Мы очень благодарны вам за то, что вы согласились сегодня дать нам свой даша. Dear Guru Maharaj, dear Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. We are very happy to see you, and very happy to get this daasha of yours. All right. Хорошо. До, до встречи. Мы познакомились немного с духовными сестрами. Успели пообщаться. Кое-кто даже поплакал. Uh, during this uh, hour, uh, when uh, you were absent, we uh, had some uh, association between ourselves and discussed different uh, issues and uh, even uh, uh, some emotional exchange also took place. <laughs> Кришна все совершенным образом устраивает. Он вам время дал пообщаться между собой до того, как я приду. Спасибо большое, Кришна. Махараш, мы тогда начинаем задавать вам вопросы. So now we shall start to ask our questions to you. Yes, I'm ready. Да, я готов к этому. Дорогие преданные, пожалуйста, пишите в чат вопросы, либо задавайте устно. Dear devotees, you can ask the questions orally, or you can write it in the chat also. 
И я, наверное, начну с себя. Свой вопрос я задам первое. И у меня такой вопрос. Я немного волнуюсь, но как Махарадж, вы приняли меня, появилось естественное желание рассказывать о вас, о другим преданным. И иногда я не чувствую этой границы, где я проповедую, а где давлю. Вот как мне понять, как правильно рассказывать и проповедовать? Uh -huh. Mataji Diana is asking, uh, you Guru Maharaj, you accepted me as an uh, aspiring disciple and now I have an uh, inspiration to tell others about you, about your personality, So, uh, but I cannot feel exactly the border between when I'm preaching and when I'm just pushing on other people. So can you help me to understand where this border lies? Okay. <clears throat> when we are preaching, when we are preaching, we present a, a Krishna consciousness as as much as possible. Mm -hmm. But we we'll, we we'll leave the choice to the devotees to decide. Проповедовать означает представлять людям сознание Кришны максимально, насколько мы можем, но в то же время проповедь подразумевает, что мы оставляем за человеком право решать, принимать ему сознание Кришны или нет. Но стоит нам... Людям вокруг нас э, начать продвигать вот эту идею, что ты должен в качестве гуру принять вот именно эту личность, никакую другую. Вот это, собственно, тот момент, когда мы ломаем эти э, границы, переходим эти границы. Like a salesman, a sales lady, salesman, a representative. Uh -huh. Это подобно. Это подобно тому, как бывают продавцы, например. И у продавца есть продукция, продукт, который он продает. А покупатели уже решают, покупать у продавца или у продавщицы этот товар или не покупать. То есть выбор за покупателем. So people should decide on themselves. Люди, what do. люди сами должны принимать решение, как им действовать. Шрила Прупада пишет об этом в Бхагавадгите в комментарии к тексту 4.34. Там говорится о том, что не просто обрести духовное осознание. Это должен быть исключительно наш выбор. Мы сами выбираем, кому быть нашим духовным учителем. Потому что если выбор был не наш, то мы не сможем пройти проверки, испытания, тесты, которые естественным образом гуру будет ставить перед учеником, то есть перед нами. Но если выбор был наш, тогда мы пройдем эти испытания. So it is very important that we should have our freedom to decide. Так что очень важно воспользоваться этой свободой выбора, свободой в принятии решений. Спасибо большое, Thank you very much, Guru Dev. Hare Krishna. У кого еще есть вопросы, преданные? Не стесняйтесь, пожалуйста. У меня есть вопрос, я могу еще задать. 
Матаджи Диана can ask one more questions. Question also. It's your free. It's your time. That is why we are here. <laughs> Я именно для этого здесь и сижу. Чувствуйте себя свободно, задавайте вопросы. А, у меня еще такой вопрос. А, когда я вам пишу письма, а, мне Никонжинева Синя, она моя наставница, сказала, что есть определенные правила и вайшнавский этикет, что я не имею права писать Гуру Деву все, что я хочу. А, но у меня всегда возникает дилемма. Я часто не могу отделить философию от своей жизни. И я долго думаю, о чем писать. И мне хотелось бы понять, как... А мне открывать свое сердце, как мне открывать свое сердце и строить искренне доверительные отношения, и при этом я не все могу сказать и должна учитывать этикет, а я хочу учитывать эти правила, чтобы защитить себя от оскорблений. Вот как мне быть? Матаджи Диана is asking the following question. Матаджи Никунжи Невасини, who is uh, her uh, counselor, uh, she mm -hmm. advises her when uh, Матаджи Диана writes you the letters, uh, she advises her not to write everything, but to write, uh, uh, write what is relevant. Uh, and uh, uh, Mataji Diana uh, is uh, interested to know uh, how to distinguish between uh, philosophical uh, points and uh, her personal life because it is mixed in her consciousness and also uh, the um, almost the same question about Vaishnava association when we are in Vaishnava Sangha Uh, mm -hmm. How can we, or uh, what is the right way, proper way to open one's heart in uh, order uh, not to uh, uh, not to tell uh, too much uh, uh, irrelevant or too much personal about ourselves? Where is this border? Okay, when we are when we are in with devotees, when we are with devotees. The Vaishnava etiquette shows that in our, when we are in our in association with our equals, we should not speak first. Let others speak first. Согласно вайшнавскому этикету, когда мы находимся в обществе равных себе, нам не стоит стремиться говорить первыми, пускай э, первыми говорят другие. То есть можно э, свободно выражать себя, но э, быть в последнем в списке при этом. And yes, it is very, very important to express ourselves. It's, it's very important to express our feelings. Выражать себя, выражать свои чувства, переживания очень важно. And and at the same time, we should know, <laughs> we should know certain things I should present and the things I should not. И в то же время есть вещи, которыми имеет смысл делиться с духовным учителем, а есть такие, на обсуждение которых его время тратить не следует. Например, один преданный подошел ко мне и спросил, вот у меня кровать есть деревянная, мне ее надо менять или нет? Такой so, вопрос был задан. <laughs> хочешь, меняй кровать, хочешь, не меняй. Смысл, то какой духовного учителя об этом спрашивать? 
Gurudev, should I go to hospital when I'm sick? Should I go to hospital? Or what should I do when I'm sick? Или, допустим, Гурудев, куда мне идти, если я заболел? В больницу или еще куда-нибудь? В этих вопросах человек сам должен разбираться. Если заболел, должен знать, что нужно идти в больницу. Если кровать поломалась, то надо менять ее. Сам должен до этого додуматься. Ну вот есть духовные вопросы, которые можно задавать. Например, какие книги мне на моем уровне духовного развития сейчас следует читать? И другие авторитетные вопросы, которые стоит задавать. Например, какое у меня должно быть умонастроение, о чем я должен, ну так сказать, думать или на что медитировать, когда повторяю святые имена. We can explain our difficulties because in material world the difficulties and the con as conditions. So we have the We can tell I have this challenge, I have this challenge. How do I go about it? That is bona fide. И также вполне авторитетно, поскольку мы живем в материальном мире и сталкиваемся с разными сложностями, препятствиями, испытаниями, вполне естественно рассказать, что вот у меня сейчас такая проблема, такой, так сказать, вызов в жизни, и как же мне эту ситуацию решить? Right. Хорошо, ладно. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Thank you for your nice questions. <laughs> Спасибо большое за ваш uh, второй вопрос. Это не стесняйтесь, задавайте вопрос. Вот Лена, по-моему, тоже хотела задать, да? Надо же Елена. Да. Да, да. А, слышно меня? Никун же не осенью. Да. Да. А, слышно. А, скажите, пожалуйста, а о чем мне думать и на что медитировать, когда я повторяю э, с, имена Бога? Матаджи Елена из Аскин, what should be my attitude and my meditation when I, when I chant holy name? Okay, very good question. Вот это очень хороший вопрос. While we are chanting, While we are chanting, our attitude should be of that of a baby, a child crying for the help of his mother or the father. Когда воспеваем святые имена, должно быть настроение ребенка беспомощно зовущего свою мать, ну или отца. The child is crying for the mercy, for the help of the parent. Ребенок плачет, потому что нуждается в помощи своих родителей, в помощи, которой ему не хватает. Кришна, как личность, не отличен от своего святого имени. Поэтому, когда воспеваем, нужно осознавать, что Господь Кришна присутствует в своем святом имени. И также нужно осознавать, что сейчас мы взываем к Верховной Личности Бога, которая суть есть высшее сознание. В Шри Харинама Чинтамани Бхактинуда Такура, Такур Харидас Такур говорит, нужно знать, кто такой Харинам Прабу. Это личность. Личность, не зашедшая из духовного мира на наш язык. From the tongue to the heart. Затем с этого языка эта личность не сходит дальше And до сердца. He will talk, he will take control of our existence. И затем эта личность берет контроль над всем нашим существованием. 
И когда мы воспеваем святые имена, нужно об этом помнить. И мысли таким образом. Сейчас у меня появилась возможность обрести милость Верховного Господа. Я хочу, чтобы у меня с Господом были хорошие отношения. Нужно быть сознательным в отношении этого. Нужно слышать имена, которые мы воспеваем. И тогда Кришна будет нами очень и очень доволен. И тогда нам успех в духовной жизни гарантирован. Хорошо. Да. Хари Кришна, спасибо а, огромное спасибо. за ответ. И еще у меня вот вопрос к Гуру Махараджу. Скажите, пожалуйста, у вас скоро в Ясапуджа, как бы мы, мы в Омске живем, а, и как бы мы могли вам послужить? А, чтобы было, какое подношение в этот день было бы для вас приятно, вот в этот день, для, ну, ваш день? Это Матуджи Елена спрашивает, да? Mm -hmm. Да, я, я. Uh -huh. Елена. Елена, Елена Гранкова. Матаджи Елена is asking, how can we uh, satisfy, what is the best way to satisfy you in your Vyasa Puja day? We uh, live in Omsk city, so what will be the best way, how we can do it? Vyasa Puja is a very special day. Vyasa Puja – это очень особенный день. Ученики, духовные братья, духовные сестры собираются вместе для того, чтобы выразить признательность всему тому, что в их жизнях делает их духовный учитель. So, Шрива Прабхупада говорит, что это такой день, когда ученики держат экзамен перед Гуру. Держат этот экзамен в таком, ну как бы, формате, что они предлагают ему свои подношения. Therefore, the offerings will be written. Эти подношения на Весапуджу должны подаваться в письменном. И потом это нужно читать духовному учителю. Также у нас есть молитвы духовному учителю. Мы просим у него милости, благодаря которой можем стать лучше в сознании Кришны. Также мы э, признательность выражаем, ценим э, все то, что Гуру делает э, в нашей жизни для нас. So we some of the we have seen in him. Медитируем на его качество, на его квалификацию, на его миссию, на все то, что в нем видим. Then other activities like uh, cooking, cleaning, decorating, serving, that can also go on, but Fully conscious of the special master. И, конечно же, все эти виды деятельности, такие как приготовление пищи, э, украшение алтаря, предложение пищи, вот эти все виды служения, это все должно совершаться, но самое главное – это наказ, находиться в правильном вот этом э, духовном сознании, осознавать личность духовного учителя. Также гуру очень доволен, когда uh, преданные, когда ученики uh, хорошо друг другу служат. Также предлагать на Весапуджи пищу, купленную в магазине, не следует. То есть мы предлагаем там только то, что приготовили сами. Потому что готовим пищу, и в этой пище мы выражаем эту свою любовь, чувство, которое испытываем к духовному учителю. 
uh, Yashoda Mai explains, he, he, Yashoda Mai gave a very wonderful philosophy. В Дамадайра Лили uh, мама Ишода uh, произносит, uh, говорит очень интересное философское рассуждение, звучит из ее уст. She said, Today I'm going to prepare the yogurt myself. Она говорит там, сегодня я сама приготовлю йогурт. Krishna, и э, благодаря этому покажу, явлю э, своему сыну Кришне свою любовь. Я предложу этот йогурт Господу Нарайне. Чтобы uh, сын мой, Кришна, жил долго-долго. Uh, uh, Кришна покушает этого йогурта и... Моя любовь украдет его сердце, и тогда ему уже не захочется продукты молочные воровать нигде. Нигде не захочется воровать эти продукты. Вот точно так же мы хотим любовь к духовному учителю проявить. Мы проявляем ее в процессе приготовления Боги. Ну и в виде любых других видов служения, какие мы совершаем в этот особенный день. То есть вот этот дух совместного служения, совместной деятельности очень важен. Right. Хорошо. Можно я задам вопрос? Никунжа Невасини Матаджи wants to ask the question. Yes. Вот мы, как, как правило, занимаемся служением, которое нам нравится. Ну, что мы можем, то и делаем. Бывают какие-то ограничения, допустим, по здоровью. И вот ну, в то же время ну, мы знаем, что служение должно быть ну, авторизовано, что ли, как вот донос выше, что ли, да, вот старшие уполномачивают. И вот как быть, если наше служение... Не, воспри... ну, не, не воспринимается старшими, потому что старшие, например, в ятре говорят, надо служить божествам, надо вот то делать. А вот, вот наше служение они не воспринимают. Mm. The, the question regarding devotional service, usually we're inclined to do particular devotional service that we like to do. At the same time, uh, we know that the service should be authorized by authorities and uh, it takes place the situation when Uh, our attempts to serve uh, are not approved by local authorities. For example, they can say that now it is uh, it's more important to serve deities and so on. So, uh, what to do with this? What what should be a proper understanding? Well, as uh, as as devotees, we, we, we should have our. We have our talent, we have our career, and that is there, it's always there. Безусловно, у преданных есть свои склонности, таланты и, так сказать, карьера. Все это имеет место быть. And the duty of the special master is to engage us according to our ability. Долг духовного учителя – занять ученика в соответствии с его способностями. Our nature в соответствии с его природой. Но в то же время следует реально учитывать такие ситуации, когда, допустим, в храме или в той или иной общине хватает 
Пуджари и хватает санкертанщиков, но при этом не хватает поваров, и по этой причине к нам подходит местный лидер и говорит, что сейчас санкиртана или поклонение божествам не так важно, вот, пожалуйста, поготовь, нужно это учесть, принять. Если будем это принимать, тогда будем прогрессировать, и сами будем счастливы, и менеджеры будут счастливы. Ну, бывают склонности у преданных совершать то или иное преданное служение в то же время. В этом случае имеет смысл молиться Кришне о том, чтобы он создал все необходимые обстоятельства, и действительно тогда в будущем он все устроит так, чтобы преданный мог заниматься этим служением. Находясь в сознании Кришны, нужно верить Кришне, доверять Ему, полагаться на Него, быть убежденным в том, что всякую ситуацию Кришна устроит, и, а также изменит при необходимости ради нашего блага, высшего блага. Хорошо. Очень хороший Хари вопрос, Кришна. спасибо. Хари Кришна, можно я задам вопрос, пожалуйста? Давайте, давайте. А, как а, сохранить преданное служение живым? Потому что часто бывает так, что мы, ну, как бы вроде что-то делаем, но оно переходит в какую-то автоматическую, ну, как сферу, не знаю. То есть ты вроде делаешь, вроде понимаешь, что для Кришны, но все равно делаешь автоматом. И вот как сохранять вот это преданное служение живым? The question is how to, pick our, how to keep our devotional service alive. It means that there is an inclination uh, when we do the same things uh, during uh, some period of time. It is the reason inclination to do it mechanically. So how we can overcome this, this habit? to make uh, mechanical activity from almost any devotional service that we have to do. Mm. The, the most important thing we should know, this activity, I'm doing it for Krishna. Some, so, uh, yeah. Sorry. Самое главное, что нужно помнить и осознавать, вот этот вид деятельности, то, что я сейчас делаю, это я делаю для Кришны. Если мы об этом знаем, если мы это, так сказать, на переднем крае э, сознания держим постоянно эту идею, эту мысль, эту установку, то тогда все будет правильно и хорошо. Of going down comes in. И тогда в этом случае, если это держать, тогда сознание будет всегда на одном и том же должном уровне. Но оно обязательно начнет скатываться, заваливаться в тот момент, когда этой осознанности не будет в отношении того, зачем мы, почему мы это делаем и для кого мы это делаем. То есть наша основная проблема возникает в тот момент, когда мы э, забываем или не помним о том, э, для кого мы это делаем и почему мы это делаем. И поэтому решение этой ситуации заключается в том, чтобы всегда осознавать, помнить, что первое, я это делаю для uh, Кришны, и второе, это мое подношение предназначено Кришну удовлетворить. Это самое лучшее, что я могу для него сейчас сделать. Кришна 
Кришна, он всегда Кришна. А служение наше — это наше ему подношение. И наше духовное продвижение будет зависеть от того, какого качества сознания лежит за нашим, лежит в основе нашего служения. Если служение будет низкосортное, тогда и продвижение духовное будет незначительное. Если это будет высококачественное служение, тогда мы будем очень э, бодро прогрессировать быстро. Right? Хорошо. Жанна Киприя, Матаджи, включите камеру, пожалуйста. Вот Махарадж хочет вас видеть. Right. Uh, uh, получили ли вы ответ на ваш вопрос? Кожа она вообще пропала, куда-то выбила ее, видимо. Uh, now Жанна Киприя is not here, is not in this session. Сам техника ущус. Прабу там в чате есть вопрос еще. А, да, сейчас я посмотрю. Uh, mm -hmm. We have one more question in the chat from question from Audarya Lila Prabhu. Hare mm. Krishna, dear Maharaj, accept, please accept my obeisances. The question is that. Uh, mm -hmm. uh -huh. uh, uh. Uh, the question is, what uh, Bhakti Tirtha Swami usually did before going on book distribution? Uh, maybe he was chanting more rounds, or maybe he did something specific, something special before uh, going on book distribution. What was his uh, most important activity before this? Yes, he chants the Siram before going on book distribution, every day, without yeah. fail. Он каждый день, без перерывов, перед тем, как пойти распространять книги Шрилы Парупады, вычитывал все 16 кругов Хари Кришна Махамантры. И когда он ехал на Санкиртану, то в машине читал Шримад Бхагаватам. То есть каждый день, прежде чем начать распространять книги, он и слушал, и воспевал. То есть он слушал Святое Имя, читал книги, ну, вслух, и, соответственно, слушал их тоже. Еще он молился Шрили Прупаде о том, чтобы Шрила Прупада даровал ему силу распространять книги. Таковы его сокровенные секреты. Сокровенные секреты успеха в распространении книг и в целом успеха в духовной жизни. Окей. Гуру Махараш, подключилась Жанна Киприя. Можно, Жан... можно попросить? Жанна Киприя из here. Матаджи Джанна Киприя, Махарадж просит вас камеру включить, если возможно. Я очень счастлив видеть, сейчас я вспомню, как зовут, я ведь не всех запомнил. А, и Сита Ситхи, и Сита Ситхи. Махарадж очень рад вас видеть. I'm also very happy to see you, Guru Maharaj, and to be here with the, in this association with devotees. Very happy to come back. Please, you come back, you stay with us. There's no life without Krishna. Нету жизни без Кришны. Хорошо, что вернулась. Теперь никуда не уходи. I will not. Не уйду. Не уйду. Пишите регулярно, поддерживайте связь. Ну, то есть пишите мне, говорит. 
you see that uh, you see that you have made a lot of progress since last we met. A lot of progress, says this one, both physical and spiritual. Uh, since last what? Since last last we met. Ah. Uh, the last we met now, we have made a lot of material and spiritual progress. Ah. Uh, вы за этот период, uh, ну, с момента нашей прошлой встречи до сегодняшнего момента очень здорово развились и в духовном плане, и, ну, по части uh, телесного здоровья тоже. For example, you see, on this screen we are 19 here. We didn't have that before that time. Махарадж, uh, uh, I didn't get the point. What did you say? say for example, you know, uh -huh. on, on, on our meeting here, we are 19 devotees here. <laughs> ah, 19. Even more, because I saw some children, so we are more than 19. Mm. Uh, нас сегодня также на этой встрече больше, чем в прошлый раз. Теперь 18 участников, если без Махараджа считать. This is progress. То есть прогресс на лицо происходит прогресс. Матаджи Ольга wants to ask the question. Yes. Задавайте вопрос, Матаджи Ольга. Хари Кришна, пожалуйста, примите мои поклоны. Хари Кришна. Я немножко смущаюсь, стесняюсь. Благодарю за Даршин. Попробую сформулировать свой вопрос. Uh, моя жизнь связана с творчеством. Uh, уже 10 лет я uh, общаюсь с преданными, повторяю махамантру. И мое служение, одно из сфер моей деятельности, это спектакли. Uh -huh. uh, в рамках... сделать перерыв, чтобы переводчик перевел, а потом следующее, потому что это долго. Uh -huh. я просто... Ну, я, в принципе, могу, да, сейчас по кускам, хорошо. Uh, thank you very much, uh, Guru Maharaj, for your darshan. I'm a little bit shy, but uh, anyway, I will ask my question. And uh, I'm with devotees for 10 years, and my life is, uh, um, uh, is, is about some art activities. For example, I organize dramas. Very good. Okay. Shyness is one of the best qualities for a woman. So we are happy to have that shyness. Uh, uh, can you repeat, Maharaj? Shyness is one of is one of the best qualities of a woman. Shyness. Shy. Ah, shyness. shyness. Ah, shyness. Shyness. <laughs> Махарадж говорит, что застенчивость это качество, которое женщина украшает, одно из лучших качеств. Хари Кришна. Хари Я... Кришна. В общем, вопрос вот в чем. Из-за общения с преданным я понимаю, что обычно, например, музыка, драма, кино, они дают ну, неверный вкус, материальный. Однако, ограничивая себя только, не знаю, как сказать, только, например, спектаклями, мыслями о Кришне, я не чувствую разнообразия вкусов. Почему это происходит? То есть вот сейчас у меня наступил такой пик, что у меня очень хочется слушать другую музыку, читать другие книги, слушать людей из ну, других творчеств, ну, в смысле, там, не знаю, материалистов, так, не знаю, как это сказать, вот, художественное, изобразительное искусство. Вот. Очень хочется оттуда сейчас напитываться, потому что мне не хватает в сознании Кришны вкусов. Вот именно в сфере искусства. Почему это и что с этим делать? Нужно ли с этим что-то делать? Хари mm. Кришна. Хари Кришна. As we know, this uh, art, uh, movies and drama and music, basically, they are the sources of material tastes, and these material tastes are not so much beneficial for spiritual advancement, but at the same time, I'm lacking this uh, taste as if I try to organize dramas about uh, Krishna Lilas only. So now I have a desire to uh, to to get different uh, tastes and um, from from music, from drama, from uh, paintings and so on that are made uh, by materialistic people uh, because I'm liking this taste and the question is is it the problem or not and what should I do? 
there's nothing wrong with the drama. Ah, sorry. You can do drama for Krishna. Спектакли о Кришне можно ставить. Это очень широкое ну, пространство, там много возможностей для проповеди. Пространство для проповеди. То есть можно просто больше спектаклей о Кришне ставить. Один мой друг недавно показал мне одну книгу христианскую. Она не о сознании Кришны, она о христианстве. У меня вообще биография, то есть доисконовский опыт связан с христианством, но сейчас я ничего, кроме книг в сознании Кришны, не читаю. Но друг мне дал эту книгу христианскую. Я ее прочитал. И терминологию, которая в этой книге используется, заменил на термины из сознания Кришны. And I learned a lot from it. Excuse me? I learned a lot from it. И сделал выписки. А, и сделал выписки из этой книги, заметки. I don't know which exactly seminar because uh, it was many of them, Махарадж. No, we, we, we had a presentation. We uh -huh. were six. We gave presentation. We were six devotees. You remember? Yes, of course. About these levels, uh, core, committed, and uh, community and crowd, this uh, topic. Yes. yes. Uh -huh. So, and we call it, um, we have a name, <coughs> Purpose Driven Yatra, right? You remember? Yes, yes, I remember. Purpose I remember. Yatra, yes. yes. <laughs> <laughs> so, so now it is We call it purpose-driven yatra. Well, actually, purpose-driven church. So we change it to yatra. <laughs> ah, вот, например, uh, на занятиях Саньяса колледжа у нас uh, был семинар, который называется purpose-driven yatra. Это означает община исконовская, которая движима осознанием своего предназначения. То есть община должна осознавать свое предназначение для того, чтобы развиваться. Для чего она существует, она должна понимать. И вот это соусочетание Purpose Driven Yatra, оно фактически взято у христиан, потому что у них есть Purpose Driven Church, то есть церковь, которая движима пониманием своего предназначения. Мы у них забрали их э, идею, использовали ее в сознании Кришны. Махарадж, вы кинуть сию. Окей. Окей. Okay. Okay. Well, okay. yes. so Если человек uh, зрелый в сознании Кришны, тогда он может в эту сферу сознания Кришны втянуть, одухотворить, кришнаизировать, что угодно. То есть можно спектакли uh, о Кришне и для Кришны делать и ставить эти спектакли, постановки, и это будет замечательно. Это очень могущественный способ проповедовать. Так что, раз вы этим занимаетесь, ну, надо этим заниматься. И предлагать это все Кришне. И быть счастливым, счастливой, то есть. Хари Кришна.
Сколько у нас есть времени, чтобы мы могли тоже как-то адекватно... Это, это мы Махараджу сейчас этот вопрос зададим, да? Да, да. то есть ага. у нас еще есть какое-то время, ну, чтобы понять тоже, вот, сколько он располагает. Матаджи uh, is asking, for how long we can have your association? What uh, are your uh, plan for today? <laughs> uh, today I'll give to you, so ask me, ask me. at least, what, 30 minutes? Uh, 30? 30 minutes. 3 zero. No, no, no. Yeah, yeah. Еще 30 минут можно, еще полчаса можно. Хари Кришна. Дорогие преданные, задавайте вопросы, пожалуйста. Тогда у меня есть вопрос, пожалуйста, можно задать. Матаджи Диана wants to ask one more question. А, есть О, подождите, а, есть вопрос, да, давайте. А, Кешева Прима, Таджи, давайте, задавайте вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Махарадж. Хари Кришна, Слышно, да, меня? Отлично. У меня такой вопрос. Мы вот в материальном мире живем, и это как бы враждебная такая природа для нас. То есть вся жизнь — это борьба с Майей, когда читаешь джапу — борьба с умом. И вот такое ощущение, что сознание Кришны — это сплошная борьба. А вот где силы брать для борьбы? Потому что иногда, ну, как бы устаешь, и хочется так вот, как все, быть. И... Но там тоже нет счастья. И вот где счастье-то брать? Uh, we, uh, Mataji Keshava Priya is asking, we are living in material world and this material world as an environment, it is not uh, friendly for us, for our spiritual advancement and uh, our mm. life is uh, fight, fight with uh, Mahamaya, fight with our own mind and the question is that uh, where we can get uh, strength for this uh, fight and uh, it is not so comfortable to live with this conception that our life is only fight and because of this sometimes we can try to be like ordinary people uh, who are not in this fight mode but uh, mm. at the same time we know we can feel easily that uh, there is no happiness in materialistic lifestyle So, uh, where we can get this strength for spiritual life, uh, strength and satisfaction? You will get it by association with devotees. Все это можно получить, то есть духовную силу и удовлетворенность духовной жизни можно получить, общаясь с преданными. Only a dis only devotee association will protect us. Только общение с преданными нас защитит. No other thing can help us. Devotees association. Больше ничего не защитит, только общение с преданными. So we should, we should arrange so we can have association with devotees. Так что жизнь свою надо организовать таким образом, чтобы общаться с преданными. On the screen like this and also physically. Как физически, так и вот так вот в онлайне через экран, как сейчас. So this is association. We have into this association. We are between together, seeing each other, discussing with each other. It's good association because everything is based on Krishna. То есть надо общаться, надо обсуждать разные темы, смотреть друг на друга. Это очень хорошее дело. Общение с преданными, потому что наши беседы, разговоры связаны с Кришной. Шила Бхакти Нотакура said, "Where can we find our fortune?" Шрила Бхактинода Такура в одном баджане поет, что удача наша в том, чтобы общаться с преданными, находиться с ними. И когда мы общаемся с преданными, есть три вещи, которые нужно помнить. First of all, we should see if that person we want to associate with had the same likeness with us. Первое, нужно оценить личность, с которой мы хотим общаться. Она, так сказать, с точки зрения личностных свойств своих, схожа с нами по настроению или нет? Would you like to read? Want to change? Want to hear? Want to serve? 
То есть, как, у, как проявляется у этой личности желание воспевать святые имена, служить, слушать и так далее? Second, second thing, does this devotee have my interest in his or her mind? Excuse me. The second thing we should look at uh -huh. in every association, before you start association with somebody very closely, mm -hmm. we should look at three things. Okay. Three things. Okay. One, does they have the same taste like me? You have the same taste. You like uh -huh. to read. I like to read. You want to uh -huh. chant. You want to chant. You want to hear. Does he like to hear? То есть еще раз, три вещи, которые нужно оценить, прежде чем вступать в глубокие отношения, прежде чем сближаться. Первое – это схожесть э, людей, или э, чуть точнее, схожие вкусы, например, нужно оценить. Вот, допустим, мне нравится читать книги Шрива Прабхупада, и ему тоже нравится. Мне нравится воспевать святое имя, и вот ему тоже нравится или ей. Second point. Does he have my interest in his mind or her mind? Does he have my interest? Uh, does it have uh, my interest? Interest. In interest. Are people interested in each other? Right? Yes. Uh. Like, yes. Do you like to help me? Do you have my 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 success in your life? Ah. Uh. Uh. Do you desire my success? Второй момент, на который следует обратить внимание, это вообще, в принципе, вот этим двум людям, которые хотят сблизиться в отношениях, им есть дело друг для друга, друг до друга или нету? И хотят ли они, хочет ли, так сказать, человек А, человеку Б, духовно, желает ли он духовного успеха ему в жизни или не желает, и насколько это взаимно? И третий пункт – нужно присмотреться к преданному или преданной и задаться вопросом, это чистый преданный или нет. Если общаешься с человеком, который всем трем параметрам соответствует, тогда можно не сомневаться в том, что этот человек нас не разочарует. Хорошо. So come to Brindavan, come to India. We'll go Parikrama, Safari Parikrama. Come, let's go Safari Parikrama. Приезжайте в Индию, в Риндаван, Safari Parikrama, будем вместе проходить. Please bless us to come. Now I Parikrama is there. Come, let's go. То есть Парикрама будет, присоединяйтесь к Парикраме. We'll hear Kirtan, we'll hear lectures from different, different senior devotees, from nice prasada. Лекции будут э, хорошие, интересные от разных старших преданных. Просада вкусного поедим много. Drama, будут прекрасные спектакли. Танцы хорошие. Yes. Thank you, Яна, давай твой вопрос. Сейчас. Давайте. Такой вопрос. Кришна часто устраивает очень стрессовые ситуации, и именно в такие моменты получается читать искренне джакты. И бывают даже какие-то ощущения хорошие в сердце, да, Видно, что Джаку хорошо почитала. Но часто у нас жизнь протекает довольно обычно и просто. И, без... и вот меня всегда мучает вопрос, как читать Джаку э, в таких как бы рафинированных условиях искренне, чтобы всегда чувствовать, что Кришна доволен, чтобы он давал ответ в сердце. Hare Krishna. Hare Krishna. When one in uh, distress, it is quite easy for him to uh, cry for Krishna sincerely. But or, uh, usually our life goes like it goes in ordinary way. Uh, so what can make us uh, sincere in our attempt to chant holy names? Constant practice of uh, our daily sadhana. 
constant practice in daily salon. Eh? No, it pos- will require us and empower us to have that, to come to that level. Нужна постоянная садана, нужно воспевать святые имена ежедневно, каждый день, и эта практика садханы поднимет нас на более высокий уровень. Yes. Хари Кришна. А вот у меня еще вопрос есть, можно, да? Алло. А, алло, алло, да, слышно, слышно. Да, да. Алло. Ага. Да, здорово, да. Вот у меня такой вопрос, что uh-huh. иногда наставления дают старшие преданные, и ты как бы понимаешь, что ты не сможешь его выполнить, но ты привязан к ним, очень им благодарен за то, что они под... ну, помогают в духовной жизни, да? И ты хочешь их удовлетворить, но ты понимаешь, что ты не хочешь, ну, не сможешь. И вот от этого беспокойства в сердце, что приходится отказывать. Вот что в в таком случае делать? Или все-таки выполнить их наставление и оставить тело? Как себя вести? Sometimes one can find himself in the situation when uh, it is said uh, to him or to her by senior devotees that you have to follow, uh, to do this particular devotional service and uh, devotee knows that uh, it will be too much for him, uh, means uh, he will not be able to do it uh, 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 or uh, <laughs> or he or she will uh, leave his or her body after performing this particular devotional service. But anyway, because of feeling himself or herself obliged to do this senior devotees, Uh, there is a desire to satisfy them and at the same time uh, understanding that uh, it is almost impossible so what to do to follow this instruction or to and leave uh, the body after this or not to follow <laughs> we should discuss it we should explain i'm sorry i i would like to do the same but i would not be able to do it alone to explain our situation но надо вообще не объяснять все, то есть говорить им, что я бы и рад или рада была бы это выполнить, но один или одна я с этим не справлюсь, надо все объяснять, проговаривать. То есть жизнь сознания Кришны – это не жизнь заключенного в тюрьме. Мы свободны в этом плане. Мы практикуем сознание Кришны. So, yes, we depend on Krishna. That does not mean that we kill our individuality. Мы полагаемся на Кришну, но это не означает, что мы умерщвляем свою индивидуальность, индивидуальную природу. So, if we are given a service, we know it is too much. It is our duty to approach and say, "Excuse me, Prabhu Mataji, I will not be able to do this. Can you give me a different service?" Поэтому, если от нас чего-то ожидают чрезмерного, то наш долг сказать, дорогой Прабу или дорогая Матаджи, я вот это сделать не смогу, не могли бы ли вы попросить меня, чтобы я сделал или сделал что-то другое? То есть не нужно отмалчиваться и быть вынужденным ну, делать что-то такое, что разрушительно будет влиять на нашу духовную жизнь. Надо такое служение выполнять, не то, которое нас будет подавлять и губить, а то, которое мы искренне от сердца будем в состоянии выполнять. Поэтому обратитесь к местным лидерам, авторитетам и скажите им, пожалуйста, дайте мне такое служение, которое я смогу хорошо выполнить. Хорошо? Да, да, Хари Кришна, спасибо. Хари Кришна. Преданные, как сколько у нас еще вопросов? Нас тут просто вашими обед объявили. Я бы в идеале бы уже пошел, но я могу и остаться. 
Сколько у нас еще вопросов? Какие они? От кого? Пока их нет. Я думаю, что если несколько секунд подождать и не будет, то надо просто объявить, что... Хорошо, надо давайте нас... ждать. Сегодня закончим. Ладно. Ну, это буквально вот раз, два, три. Елочка, гори. Да-да-да. нас Катя хочет задать вопрос. Хорошо. Давайте последний вопрос тогда, Катя. Ага, the last question from Катя Матаджи. Окей. На мои поклоны. Я хочу спросить, что мне делать? Я 20 лет в сознании Кришны, можно сказать, с детства. Я очень люблю сознание Кришны. У меня есть друзья, ну, подружки, у меня есть вкус к харинами, к гирляндам. Но, но я никогда не читала джапу. Вот там может быть совсем чуть-чуть и нестабильно. Вот и у меня прям большой, большой как, ступор взять четкий и начать просто ну, читать джапу. И сейчас у меня маленький ребенок есть, и есть маленький ребенок, и сейчас я чувствую еще больше, что я не могу, ну, даже даже хотя бы там, как, ну, в общем, служить в храме я сейчас не могу. И чувствую, что ну, никак, никак не соприкасаюсь с храмом, но и в то же время я не читаю джапу. В общем, у меня, я, я знаю много наставлений, что нужно читать джапу, но не могу. Угу. Такой вопрос. То есть вопрос, что делать, да, или какой вопрос? Ну да, да. Uh -huh. uh, so uh, Mataji Katya is asking the following question. Uh, she is in Krishna con she is with uh, Krishna's devotees, uh, with Iskon devotees since her the whole of her uh, childhood for 20 yeah. years. Uh, and uh, he has she has a taste to participate in Hari Namas and she has a taste to do garlands and so on and so on but uh, she almost never uh, chanted Hari Krishna Mahamantra and now uh, she has a baby and uh, uh, she has no japa and she has no connection with the uh, temple because of this engagement with the child uh, the question is what to do Начинайте воспевать Святое Имя. А, ah, sorry, sorry. Um, the question was exactly the question was. Uh, uh, she didn't start to chant Japa because of what? Because she feels herself um, stumbled. There is a block, emotional block, psychic block, or whatever. Uh, she feels uh, like she cannot do it. So what to do? Это все проделки Майи. Вы можете святое имя повторять, не проблема. Постарайтесь убедить свой ум в этом. Скажите ему, смотри, вот все вокруг повторяют, а я чего не могу разве? Могу тоже, как они. Вы уже 20 лет с преданными, это милость Кришны. С детства so, вы с ними. Excuse me? She should just take the bead and start to chant. Поэтому, ну, начинайте воспевать. Just take bead and start chanting. You know that you notice that we do it. You can do it. Start doing it gradually, gradually. Before you know, you do it. You be doing it 64 hours. Берете четкие и начинаете, ну, постепенно это все осваивать, пока 64 круга не начнете повторять. Надо просто, тут не сложно, надо просто четкие в руки взять и начать воспевать Хари Кришна. То есть просто берете в руки в руку четкие и начинаете. And you see that you can chant. Why not? И, you и can... вы убедитесь в том, что у вас получается воспевать. А? 
А машин, if she's going to do. <laughs> вот Махараш вас спрашивает, как будет? Начнете? Попробуете? Матаджи Катя. Да, я попробую. Меня сейчас ребенка забрали. <laughs> сейчас я попробую. Пожалуйста, благословите меня на решимость в духовной практике. Uh, yes, she will try, and uh, now uh, another person takes care of her child. Now she is uh, free to some extent, and she can chant japa, and she is asking your blessings to be determined in spiritual life. Please, please chant, please chant. We want you to be successful. Please chant. Пожалуйста, воспевайте. Мы хотим, чтобы вы в духовном отношении были успешными. Успешными. So start chanting. So next time when we meet. Начинайте воспевать Хари Кришна, и во время нашей следующей встречи я спрошу у вас, как вы воспеваете и сколько. All right. Хорошо. Спасибо большое. Thank you very much. All right. Okay. You start chanting now. I will see you later. Надо прямо сейчас начинать воспевать. Пока ребенка нет, надо вас прям начинать сейчас. Надо после встречи сейчас закончим, и вы, Катя, начинай. Just exactly after this session you start to chant, because uh, now uh, you don't have, uh, for some period of time, you don't have to, to, to take care of the child, so you are free, so you start. Yes. А, а, а можно я еще спрошу? Спросите. Вот если у меня ну, такая плохая решимость на духовную практику, а как мне могу ли я решиться попросить прибежище у духовного учителя, если ну, я чувствую, что я сейчас очень плохой ученик, я очень мало ну, делаю, чтобы быть как бы в сознании Кришны. И у меня большой как страх тоже. Вот могу ли я вообще попросить <laughs> принять меня? Mm -hmm. So the question is, uh, can I uh, uh, can I ask you, Maharaj, to accept me to uh, give me your shelter if I'm not so much determined, if I'm uh, like some kind of a bad disciple now? Is it uh, is it uh, how to say relevant request? Is it possible or not? No problem. Не проблема. No problem. Start, contact us. Начинайте воспевать, поддерживайте контакт, связь, общайтесь. Окей, okay, Махарадж, now we have to finish the session. Thank you, Maharaj, for your wonderful book, Spiritual Connection, and uh, I hope that you will write uh, many, many more uh, nice books like this one. And, Thank you. I, and, uh, and I will be giving, I will be giving seminars on your books. Thank you. Thank you. The second one is coming. It's coming. The second. Uh, and uh, this uh, a new one will be about uh, what? It's part two of this spiritual connection. Part ah. two. Окей. Okay. Mm -hmm. Махарадж uh, намерен написать вторую часть uh, книги, которая, наз... ну, то есть вышла первая часть пару лет назад, она называется книга Spiritual Connection, духовная связь об отношениях гуру-ученик. Кстати, у меня на моем YouTube-канале есть, uh, значит, семинар, я начитываю семинар по этой книге, и я могу Джанна uh, Кипри прислать ссылку, если вам это интересно, по этой книге мой uh, семинар начитываю. Вот, и Махарадж говорит о том, что uh, готовится вторая часть этой книги. Он сейчас ее пишет. Хари Кришна. Спасибо большое. В скором времени снова с вами увидимся. Хари Кришна. Хари Кришна. Спасибо большое. Хари Кришна. Спасибо, преданные. До встречи. Хари Кришна.